Welcome back guys, in this video I'll be updating my frame generation guide for Elden Ring. We'll show you how to use TLSS for upscaler, XCSS frame generation and XCSS low latency mode. The guide will work on any PC with an RTX GPU. I'll be testing the game on my Windows PC that has a Ryzen 5700X 3D processor and an RTX 2070 Super GPU. In order to achieve all of this, I'll be using two free mods, one by Hootai and the other one by Nitec of Tiskiller mod. We'll be using version 4.9.2 of Hootai's ERSSFG mod available on Hootai's Patreon page for absolutely free. These are the mod's features. Added support for DLSS 4 frame generation with multi frame generation, AMD FSR frame generation 3.1. If you have an RTX 40 or 50 series GPU, better to just use DLSS frame generation. RTX 50 series GPU owners can even use multi frame gen. RTX 20 and 30 series GPU owners can use XCSS frame generation. Added support for the following upscalers DLSS 4, FSR 3.1, and XCSS version 1.2. HDR support in borderless and windowed mode. My monitor does not support HDR, so I'll skip this step. FPS unlock. Yeah, this game's FPS is capped at 60 on PC platform with Hootai's mod. The 60 FPS cap will be removed. This is amazing. Just make sure you're using the mod with the latest version of the game. Older versions of the game are not supported and you cannot play the game in online mode with the mod installed. Need to run the game in offline mode. Disable ESE. I'll show you this step in the later part of the video. Non issue section, flickering global illumination, mostly visible in shaded areas. It's caused by either Nvidia drivers or Elden Ring itself, but made more prevalent by the mod. In order to counter this flickering, I'll be enabling GI glitch mitigation option from the mod settings. Setting the in game global illumination setting to low can reduce the intensity. Now I'll download Hootai's mod. Scroll down until you find the attachment section. Click on the first dot seven Z link ERSS add on. Remove frame time constraint. Now click on ERSSFG version 4.9.2 release.7z. In order to enable XCSS frame generation and XCSS low latency mode, I'll be using OptiScaler Mod's latest test build version 0.9 preview 1 available on their Discord server. I'll give the link to their Discord server in the description of the video. Just click on this 7z link here. I'll be installing a few more mods to disable the in-game post-processing effects like vignette and chromatic abrasion. First just download Elden Mod Loader from Nexus Mods website. Just need to have a free Nexus Mods account in order to download any stuff from here. Click on Files, download the latest version of Elden Mod Loader. Click on Manual Download. Click on Slow Download. Now I'll download the mod for disabling the in-game chromatic abrasion effect. This mod is available on Nexus Mods. Click on Files. Download the latest version of the mod. Click on Manual Download. Click on Slow Download. Now I'll download the mod for disabling the in-game vignette effect. Again, this mod is available on Nexus Mods website. Click on Files. Click on Manual Download. Click on Slow Download. Hootai's mod comes with a slightly older version of TLSS for upscaler. I'll manually update it to the latest version, that is 310.3.0. Download TLSS upscaler DLL file from Tech Power Ups website. Download. Click on any of these servers, the download will start. You just need to set the render preset to K in order to activate the transformer model of TLSS 4. I'll be verifying the upscaler's details using TLSS debug overlay. We'll activate the overlay by executing this registry code provided by emos copy the lines create a new text file anyway on your pc name it anything you want i'll just name it as overlay change the extension from .txt to .reg hit enter yes select the file right click open with notepad paste the lines here click on file click on save close and run this registry file this will activate the tlss debug overlay if you want to disable it just replace the number 4 here with 0, click on save, close and run this registry file. I'll reward the change as I want to enable the DLSS debug overlay. Run the file. Click on yes, ok. First I'll install Hootai's mod, open its archive file, EISS. Copy all of the files and folders present inside this archive file. Select the game in your Steam library. Right click, manage, click on browse local files. 
open game folder paste everything here we are done moving on to the next mod erss add-on remove frame time constraint open its archive file open erss2 folder open add-ons folder copy this tll file remove frame time constraint open the games install directory game folder erss2 add-ons paste the dll file here now i'll update the mods dlss subscalar file open dlss subscalers archive file that you downloaded earlier copy this tll file nvngx underscore dlss open the games install directory game folder erss2 folder bin folder paste the file here replace the older version with the latest one highlight the file version 310.3.0.0 now I'll install Elden Mod Loader, open its archive file, copy all of the files and folders present inside this archive file, open the games install directory, open game folder, paste the files here. Now just extract the mods folder present inside remove vignette and remove chromatic abrasion archive files. Mods, copy, back, paste. Do the same thing for remove chromatic abrasion archive file, mods, copy, go back, paste. Inside the mods folder, these two DLL files should be present. Remove chromatic abrasion and remove vignette. Just copy the extracted mods folder. Open the games install directory. Open game folder. Paste the mods folder here. There it is. Includes these two DLL files. Now I'll install OptiScaler mod, open its archive file, copy the highlighted files, optiscaler.ini, optiscaler.dll, XCSS files, DirectX LAN version not required, fake NV API files, fake NV API will replace, reflex with, XCSS low latency mode, AMD Fidelity FX TX12, corresponds to FSR 3.1 upscaling and frame generation, copy, Open the games install directory, open game folder, paste everything here. Just change the name of optiscaler.tll file to dxgi.tll. We are done here. In order to enable optiscaler XCSS frame generation, I'll be enabling DLSS frame generation setting from Hootai's mod. So you need to enable hardware accelerated GPU scheduling setting on your PC. Right click anywhere on the desktop, click on display settings, then click on graphics. Click on advanced graphics settings. From here enable hardware accelerated GPU scheduling setting. If your monitor supports VRR, enable the setting as well. I'll enable vSync from NVIDIA control panel. Click on manage 3D settings, click on program settings. From this drop down bar select Elden Ring, scroll down to the end, enable vSync from here. Apply the changes. My monitor is G-Sync compatible, I'll enable the corresponding settings for it. Click on Setup G-Sync and enable the following settings. Enable G-Sync, G-Sync compatible. Enable for full screen mode and enable settings for the selected display model. I'll also enable G-Sync compatible indicator. This step is optional. Click on Display here and check this setting, G-Sync compatible indicator. Now I'll show you how to disable easy anti-cheat, run the game in offline mode. Huta has provided this launch option copy it from their patreon page i'll give it in the description of the video select the game in your steam library click on the settings cog here click on properties click on general under launch options paste the line see we're ready to run the game i'll just use nvidia's performance overlay to show you the performance metrics afterburner or rtss can affect the functioning of optiscaler mod optiscaler even comes with its own performance overlay i'll be enabling it as well yeah, we are in. You will see this error prompt at startup. Connection error occurred. Unable to start in online mode. Perfect. Game running in offline mode. Game version 1.16.1. .1. Latest at the time of recording this video. In game settings. Screen mode set to borderless window required for using XCSS frame generation. I have set the resolution to full HD. Auto detect rendering settings off. Ray tracing off. Optional. Depth of field and motion blur disabled. Global illumination quality set to low. Rest of the settings set to high. 
ओपन होता है स्मार्ट मेन्यू बाय प्रेसिंग द होम कीबोर्ड की देर इट इज क्लिक ऑन द ट्रॉप डन बा नेक्स्ट टू सुपर रेजोल्यूशन सिलेक्ट डी एल एस एस इफ योर मॉनिटर सपोर्ट्स एच डी आर इनेबल द सेटिंग फ्रॉम है माई मॉनिटर दस नॉट सपोर्टेड सो आई हैवेंट इनेबल द सेटिंग क्वालिटी लेवल डी एल ए इट विल प्रोड्यूस सम ग्राफिकल आर्टिफैक्ट्स इट विल प्रोड्यूस सम लाइन्स अराउंड द राइट एंड बॉटम एचिस ऑफ द डिस्प्ले वैन वी मूव द कैमरा आई एल हाईलाइट दिस ग्राफिकल आर्टिफैक्ट विल ऑल्सो शो यू हाउ टू फिक्स दिस इशू एंड अ पीस एट डिफॉल्ट शार्पनिंग आई एल नेबल इट स्लाइडर हैज़ बिन प्रोवाइडेड स्टिक विद द डिफॉल्ट वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव हंड्रेड एडवांस सेटिंग्स मेक श्योर दिस सेटिंग इज चेक ग्लोबल एल्यूमिनेशन ग्लिच मिटिगेशन रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स आर लेफ्ट एज दे आर जम्प इन टू द गेम आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ गेट फॉर एंट्रेंस ओपन ऑप्टिस के लिए मेन्यू बाई प्रेसिंग द इंसर्ट की बोर्ड की देर इट इज मेक श्योर डी एल एस एस इज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ट्रॉप टन बा इनपुट डी एल एस एस टी एक्स चाइज प्रूफिंग ऑफ नो फ्रेम जनरेशन सिलेक्टेड ऑटो एक्सपोर सेटिंग इज ऑन डी एल एस एस टी बुक ओवल इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड पी सेट यूज डिस के वर्जन थ्री वन जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो या दिस इज द ट्रांसफॉर्मर मॉडल ऑफ डी एल एस एस फो बेस एस्टूशन फुल एच डी अब स्केल टू फुल एच डी दिस इज डी एल ए आई जस्ट हाईलाइट द ग्राफिकल आर्टिफाइड कॉज बाई डी एल ए सेव आई एन आई आई ऑल्सो इनेबल ऑप्टी स्केलर्स परफॉर्मेंस ओवल एक्सपैंड एफ पी एस ओवल ए सेक्शन चेक द सेटिंग एफ पी एस ओवल ए फुल प्लस ग्राफ ओके सो जस्ट ऑब्जर्व द राइट एंड बॉटम एजेस ऑफ द डिस्प्ले वेन आई मूव द कैमरा यू कैन सी द ब्लैक लाइन्स आई होप ओ बी एस सॉफ्टवेयर इज एबल टू कैप्चर दीज आर्टिफैक्ट्स दिस प्रॉब्लम कैन बी फिक्स वेरी इजली बाई यूजिंग टी एल एस एस अब स्केलर क्लिक ऑन द ट्रॉप टन बार नेक्स्ट टू क्वालिटी लेवल एंड सिलेक्ट एनी ऑफ द क्वालिटी प्रीसेट आई जस्ट सिलेक्ट अल्ट्रा क्वालिटी नाउ आई मूव द कैमरा ऑब्सर्व द एजेस ऑफ द डिस्प्ले या दो लाइन्स आर कॉन इफ यू वॉन्ट टू रन द गेम एट अ हायर बेस रेसल्यूशन देन अल्ट्रा क्वालिटी प्रीसेट देन यू नीड टू यूज ऑफ दिस स्केलर्स रेशियो ओवर राइट फीचर हेयर बेस रेसल्यूशन इज वन फोर सेवन सिक्स बाय एट थ्री टू पिक्सल्स एज शोन इन डी एल एस एस डी बग ओवल ए ओपन ऑप्टिस के लिए मेन्यू चेक दिस सेटिंग ओवर राइट ऑल अंडर अप स्केल रेशियो ओवर राइट नाव यू नीड टू सेट द वैल्यू टू वन पॉइंट डबल जीरो एट कांड गो लोअर देन दिस क्लिक ऑन सेव आई एन आई एंड रिस्टार्ट द गेम आई एल ऑल्सो इनेबल एक्स सी एस एस फ्रेम जनरेशन नाव क्लिक ऑन द ड्रॉप डन बाय नेक्स्ट टू एफ जी सोर्स सिलेक्ट डी एल एस एस जी वाई स्ट्रीम लाइन एज द ऑप्शन क्लिक ऑन द ड्रॉप डन बाय नेक्स्ट टू एफ जी आउटपुट एंड सिलेक्ट एक्स सी एफ जी एज द ऑप्शन सेव आई एन आई क्लोज नाव यू नीड टू रिस्टार्ट द गेम प्ले या वी आर एन जस्ट ओपन होटा स्मार्ट मेन्यू प्रेस द होम की बोर्ड की क्लिक ऑन द ड्रॉप डन बाय नेक्स्ट टू फ्रेम जनरेशन एंड सिलेक्ट एन मीडिया डी एल एस एस जी डोंट सिलेक्ट एफ एस आर फ्रेम जेन ना यू नीड टू रिस्टार्ट द गेम अगेन क्लोज द मेन्यू क्विट प्ले वी आर एन ओपन ऑप्टिस के लिए मॉट मेन्यू चेक दिस सेटिंग एक्टिव अंडर फ्रेम जनरेशन एक्स सी एफ जी और चेकआउट ऑप्टिस के लिए फ्रेम टाइम ग्राफ या इट्स थिक दिस मीन्स एक्स सी एस एस फ्रेम जेन इज वर्किंग चेक द टी बग व्यू यू विल सी दीज पर्पल साइड पास दे आर फ्लिकरिंग इफ एक्स एस एस फ्रेम जनरेशन इज नॉट वर्किंग दीज साइड पास वोट अपियर एट ऑल आई यूज एंटेल्स इंस्पेक्टर ऐप टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ एक्स एस एस फीचर्स जस्ट रन एक्स एस एस इंस्पेक्टर ऐप क्लिक ऑन शो ऑल प्रोसेस लुक फॉर एल्डन रिंग द गेम विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड एल्डन रिंग क्वेश्चन मार्क डबल क्लिक एक्स एस एस फ्रेम जेन कॉन्टेक्स रनिंग एक्स सी एल एल कॉन्टेक्स लो लेटेंसी मोड इट्स ऑन जनरेटिंग वैलिड फ्रेम सी बैक टू द गेम जस्ट डिसेबल टी पर्क व्यू सेव आई एंड आई क्लोज या चेक आउट द बेस रेजोल्यूशन इन डी एल एस एस टी बग ओवले वन नाइन जीरो फोर बाई वन जीरो सेवन टू पिक्सल्स क्लोज टू डी एल ए रेजोल्यूशन 
and now i'm not observing those black lines around the right and bottom edges of the display can observe the add amount of smoothness okay for some reason nvidia's performance overall is not working you can check out the fps value in optiscaler's performance overlay it's close to 116 I'll engage in combat. Take out these guys. Raiding the camp. Lot of NPCs here. Hitting the GP bottleneck. Games hurt. It's not flickering. XS's frame gen works very nicely. You can even enable show detected UI setting from Optiscaler menu. Yeah, the UI. It's pink in color seems to be working properly and i'm not observing any ghosting around our character model textures are looking so sharp so clean look at my shield oh my god that ugly face before ending the video i'll show you how to disable the dlss debug overlay edit the overlay.rg file that we created earlier open with notepad replace the number four here with zero click on file click on save close and run this registry file yes okay that's it with the video guys i hope you find it useful thanks for watching and have a nice day